ரெடி <laughs> எப்பவுமே பெர்ஃபெக்ட்டா வாசிக்கணும்ட்டு இங்க பிளான் பண்ணிட்டு தான் கிளம்புவாங்களே எல்லாரும் சோ அவங்களுக்கு காம்படிஷன் ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியல அவங்க எப்போதும் வாசிக்கிற மாதிரி நார்மலா தான் வாசிச்சாங்க ஏன்னா ஏற்கனவே அவங்க வெல் பிரிப்பேர்டா இருப்பாங்க எல்லாருமே பசங்க அதனால எங்களுக்கு ஈஸியா தான் உத்ராட்சம் கட்டணும் ஏன்னா இது கட்டினாதான் பாதியத்தை தொடர்றதுக்கான தொடவே முடியும் ஜாதியோ மதமோ இல்ல வந்து வேற எந்த ஒரு பாகுபாடுமே இதுல கிடையாது எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் எல்லா விதமான பயிற்சியும் கொடுப்போம் யார் யாரு எதுல பெஸ்டா இருக்காங்களோ அதை தான் அவங்கள நிக்க வச்சுக்குவோம் எனக்கே வந்து அப்பதான் முதல்ல தெரியும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு வாசிக்க முடியும் இவ்வளவு நேரம் முழிச்சு வாசிப்பாங்க வணக்கம் <laughs> பிரபஞ்சவல்லி இந்த டீமை பற்றி சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு நந்தீசன் கலைக்குழு பற்றி சொல்லுங்கள் நம்ம பசங்கள்லாம் எப்போதுமே வாத்தியம் எடுத்துட்டாலே அவங்க ஒரு எனர்ஜி ஆகிடுவாங்க எப்போதும் ஜாலியாக வாசிக்கணும்ன்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு வாத்தியத்து மேலே நிறைய பற்று இருக்குது நிறைய பசங்கள் பொறுமையாக சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நாங்கள் சீக்கிரம் கொஞ்சம் பெரிய இடத்துல போய் நல்லா வாசிக்கணும் இந்த வாத்தியங்களுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் என்னென்ன பேர் இது பேர் திருவுடல் நக்கைன்னு வந்து காரைக்கலம்மையார் வந்து அவங்க பாடலில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஓகே இது பேர் பிரம்மதாளம் பிரம்மா வாசனால அது பிரம்மதாளம்னு சொல்றாங்க அதுக்கு அப்புறம் இது பேரு சங்கு அதுக்கு அப்புறம் குட்டதாரை அதுக்கு அப்புறம் திருச்சின்னம் திருச்சின்னம்ங்கிறது அந்த ரெண்டு ஓகே சாட்டர்டே சண்டே ஆனாலே விளையாட தான் போகணும் இல்ல சாயந்தரம் ஆனா இவங்க எல்லாம் கோஆர்டினேட் பண்ணி இந்த வாத்தியங்கள் எல்லாம் கத்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சது அப்படி நீங்க எப்படி ஃபர்ஸ்ட் கத்துக்கிட்டீங்க ஃபர்ஸ்ட் லாக் டவுன் டைம்ல நாங்க அதுக்கு முன்னாடி இருந்து கோயிலுக்குலாம் திருவாசகம் பாட போவோம் ஓ ஓகே அப்போ அங்க கோயில்ல போற இடத்துல திருவிழால எல்லாம் வாசிக்கிறத பார்த்துட்டு நம்மளும் கத்துக்கணும் அப்படி நினைச்சோம் அப்புறம் ஈசனர்லால குருவே எங்களுக்கு இந்த ஊருக்கே ஜீவானந்தம்ட்டு சித்தால பகல்ல இருந்து இந்த ஊருக்கே எங்களுக்கு வாதி அவர் வாதியத்தை கொடுத்து எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க நாங்க ஒரு அஞ்சு பேர் கத்துக்கிட்டோம் இப்ப அதுல மூணு பேர் தான் இருக்கோம் நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து மீதி இருக்க பசங்க எங்களை பார்த்து ஆர்வமா கிளாஸ்க்கு வந்தாங்க அவங்களும் அவங்களுக்கு அப்படியே சொல்லி கொடுத்துட்டு இப்போ கோயிலில் வாசிக்கிறதுக்கும் இப்போ காம்படிஷன் போகிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் ஏன்னா கோயிலில் ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம்னா நாம தான் இருக்க போகிறோம் நாம தான் வாசிக்க போகிறோம் நம்ம பசங்க தான் கோஆர்டினேட் பண்ணி வாசிச்சிடலாம் மக்கள் முன்னாடி வாசி அதுவே ஒரு காம்படிஷன் அப்படின்னு போகும் அதுவும் தமிழ்நாடு பள்ளி கல்வித்துறை நடத்துகிற ஒரு காம்படிஷனுக்கு போகும்போது எப்படி நீங்கள் ப்ரிப்பராக ஆரம்பிச்சிங்க உங்கள் டீம் ஃபுல்லாக டீம் எப்போதுமே கோயிலுக்குலாம் போகும்போது அவங்க வந்து ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் கூட பண்ணக்கூடாது நம்ம எப்போதுமே பர்ஃபெக்டாக வாசிக்கணும்ட்டு இங்கே பிளான் பண்ணிட்டு தான் கிளம்புவாங்களே எல்லாரும் ஸோ அவங்களுக்கு காம்படிஷன் ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியல அவங்க எப்போதும் வாசிக்கிற மாதிரியே நார்மலாக தான் வாசிச்சாங்க ஏன்னா ஏற்கனவே அவங்க வெல் ப்ரிப்பேர்டாக இருப்பாங்க எல்லாருமே பசங்க அதனால எங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருந்தது ஓகே எவ் எத்தனை ஊர்லேருந்து வந்திருந்தாங்க அந்த காம்படிஷன் எப்படி இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு காம்படிஷன் வந்து மாநகராட்சி லெவலில் வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் மாவட்டம் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் லெவலில் வச்சாங்க எல்லாருக்கும் வச்சுட்டு நாங்கள் போயிட்டு ப்ரைஸ் வாங்குகிற இடத்துல போய் பார்த்தா தான் அந்த மொத்த கும்பலே தெரிஞ்சுது எங்களுக்கு ஸ்டேடியமே பத்தல ஃபுல்லாக இருந்தாங்க க வெறும் காம்படிட்டர்ஸ் மட்டுமே ஃபுல்லாக இருந்தாங்க அப்போ தான் தெரிஞ்சது நம்ம எவ்வளோ பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் சிஎம் முன்னாடி வாசிச்சு வந்தாங்க இந்த வாத்தியங்களை வச்சு வாசிக்கிறீங்கல்ல அந்த கோஆர்டினேஷன் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து ஒரு இடத்துல மிஸ் ஆனாலும் கஷ்டமாக போயிடும் ஓவரால் கொலாப்ஸ் ஆகிடும் 
அது எப்படி கொண்டு வரீங்க இப்போ வாசிக்கும் பொழுது ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வாத்தியத்தை தனித்தனியாக கற்றுக்கிறாங்க அதை கூட்ட கூட்டு முயற்சியாக வாசிக்கும் போது அந்த கோஆர்டினேஷன் அப்படிங்கிற விஷயம் எப்படி கொண்டு வரும் முதல்ல எல்லாரையும் உட்கார வச்சு எல்லா எல்லாத்தோட ட்யூனுமே அடித்தளத்து பேஸையுமே நாங்கள் சொல்லி கொடுத்துருவோம் ஃபர்ஸ்ட் உடலோட மகுடன்னு ஒன்று இருக்குது உடலுக்கு அதே தான் தாளத்துக்கு வரும் அதே தான் வாய் பாதித்துக்கு வரும் ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒரே காமனாக இருக்கிறதுனால சொல்லி கொடுத்துட்டோன்னா அவங்க அப்படியே அது கூட பிக்கப் பண்ணி வந்துடும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சொல்லி கொடுக்குறதுனா எது சொல்லி கொடுப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு மகுடான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டு வாசிப்போம் அதுதான் எப்போதுமே தொண்டுக்கு எங்க வாசிக்க நாங்கள் கோயிலுக்கு போனோம்னா முதல்ல மூணு வாட்டி அதை வாசிப்போம் அதுக்கப்புறம் முடிக்கும் போதும் அதை வாசிச்சுட்டு முடிப்பாங்க மகுடம் மட்டும் வாசிருங்க தமிழ்லையா இருக்கட்டும் மற்ற விஷயங்களையா இருக்கட்டும் தப்பாட்டமா இருக்கும் ஒத்தடின்னு சொல்லுவாங்க இதுல ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லயும் வேரியேஷன் நிறையா இருக்கும் இந்த சிவதாலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன வேரியேஷன் இதில் காட்டுவீங்க நீங்கள் ஏன்னா காம்படிஷனுக்கு நீங்கள் போகும்போது நிறைய பேர் வந்திருப்பாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வேரியன்ட் காமிச்சிருப்பாங்க நீங்கள் என்ன மாதிரியான ஒரு வேரியன்ட் காமிச்சு மொத்தம் இதில் இருபது ட்யூன் இருக்குது நமக்கு அது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்ச எங்கள் குருக்கு வந்து தான் மொத்தமாக தெரிஞ்சிருந்தது மீதி பேருக்கு ஒரு அஞ்சு பத்து ட்யூனு அதை வச்சு அவங்க வாசிட்டு இருந்தாங்க அதனால எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தேன் இருபது ட்யூனுமே ஃபுல்லாக தருவா வாசிக்கிறதுனால ஓகே அதுக்கு ஏதாச்சும் பெயர்கள் இருக்கா இருபது ட்யூனுக்குமே பேர் என்னென்ன ஒரு குறிப்பிட்ட இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் எதை சொல்லுவீங்க ஐயாரப்பர் நடன்னு ஒன்று இருக்கு அதுக்கப்புறம் அண்ணாமலையார் நடன்னு ஒன்று இருக்கு அதுக்கப்புறம் காளி நட அதுக்கப்புறம் சிவ சிவ ட்யூன் ஒன்று இருக்கு அப்புறம் நந்தி நட பிரதோஷ நட கலைத்திருவிழாவில் ஃபைனலில் நீங்கள் வாசித்தது என்ன ஃபைனலில் வந்து தந்தக்கு தத்தக்குன்னு ஒரு ட்யூனு அதுக்கப்புறம் வந்து சிவ சிவ ட்யூனு ஃபைனல்ஸில் அவங்க வாசித்த தந்தக்க தக்க கரெக்டா தந்தக தத்துக்கு எனக்கே வாயில் நுழைய மாட்டேங்குது இருந்தாலும் அதை எப்படி வாசிக்க போறீங்கன்னு நான் மட்டும் இல்லை அவங்களும் எக்ஸைட்மெண்ட்டாக காத்துட்டு இருக்காங்க ரெடி ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிக்கிறதுக்கும் ஒவ்வொரு முறைகள் இருக்கு இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பத்தி ஒவ்வொன்றும் எப்படி கத்துக்கணும் என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்கு முதல்ல இந்த வாதியத்தெல்லாம் தொடங்கினாலே வந்து கண்டமணி கட்டிடணும் ஓகே ருத்ராட்சம் ஒன்று கழுத்துக்கிட்ட கட்டிடணும் திருநீ வச்சிருக்கணும் சட்டை போடாமல் எடுக்கணும் வாதியத்தை இது வந்து வாதியம் மொத்தமாக எடுத்து வாசிக்கிறதுக்கான சரி இப்போ உங்க கூட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்கல்ல ஒவ்வொருத்தராக நீங்களே கூப்பிட்டு அவங்கள்ட்டையும் நம்ம பேசலாம் ஃபஸ்ட்டு யாரை கூப்பிட்றீங்க ஓகே இப்போ அந்த குழுவில் தாள நந்தி அதாவது இந்த குழுவுக்கே இவங்க தான் ஹெட்டு மாதிரி ஐ மீன் அந்த வாசிக்கும் பொழுது இவங்க தான் ஹெட்டு இது பேர் தான் திருவுடல் உங்கள் பேர் திவ்யா திவ்யா ஓகே இந்த திருவுடல் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நீங்கள் வாசிக்க கற்றுக்கிட்டீங்கல்ல 
எப்படி இருந்துச்சு முதல் முதல்ல இதை எடுத்து கையில் வாசிக்க ஆரம்பிச்சு போது முத முதல்ல எடுத்து வாசிக்கும் போது ரொம்ப வெயிட்டாகவும் இருந்தது அது இல்லாமல் வந்து ரொம்ப ஆர்வமாகவும் இருந்தது வாசிக்கும் போது காம்படிஷனுக்கெலாம் நம்ம போகிறோம் அப்படிங்கும் போது எப்படி இருந்துச்சு ஏன்னா நம்ம கோயில்களில் வாசிக்கிறது ஒரு சாதாரண இயல்பான ஒரு விஷயம் தான் காம்படிஷன் அப்படின்னு எப்படி இருந்து காம்படிஷன் ஒன்னே வந்து எங்கள் குரு வந்து ஃபுல் ப்ரிப்பேர்டாக எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க ஓகே அது ஏற்கனவே வந்து நாங்கள் கோயிலில் வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து வாசிப்போம் அதில் வந்து காம்படிஷன்னால வந்து கொஞ்சம் எல்லாரையும் பார்க்கணும் எப்படி வாசிக்கிறாங்க அப்படின்றது எல்லாரையுமே நம்ம பார்க்கணும் எப்படிலாம் வாசிக்கிறாங்க வந்து யார் யாரெல்லாம் வராங்க எந்த வாதிலாம் எடுத்துகிட்டு வராங்க வாசி முடிச்சதுக்கப்புறம் யாராச்சும் பேசுனாங்களா அவங்கள்ட்ட வந்து யாரும் வந்து கேட்டாங்க மத்த போட்டியாளர்கள் ஊர்ல இருந்து வரீங்க அப்படின்னு வந்து அந்த டீச்சர்ஸ் வந்து கேட்டாங்க நீங்க எந்த ஊர்ல இருந்து வரீங்க வந்து ஹெச்எம் யாரு அப்படிலாம் கேட்டாங்க குரு யாரு அப்படிலாம் வந்து கேட்டாங்க இப்ப அடுத்து யாரை கூப்பிட்டு போறீங்க திவ்யாவுக்கு அடுத்து யார் வர போறாங்க ஓகே வாங்க பிரேம் சரி ஓகே பிரேம பத்தி நீங்க சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் அவர் வந்து ரொம்ப நல்ல கிளாஸ்க்கு வந்துட்டு இருக்காங்க குரூப்ல கொஞ்சம் செட் அப் பண்ற பையன் அவர் நல்லா வாசிப்பார் நல்லா வாசிப்பார் டெடிகேட்டட வாசிப்பார் தாளம் எடுத்தா தாளம் எடுக்கிறது ஓகே பிரேம் இப்ப தாளம் வாசிக்க கத்துக்கிட்டது எப்ப கத்துக்கிட்டீங்க இது இந்த இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கையில எடுத்து வாசிக்கணும்னு எப்ப ஆர்வம் வந்துச்சு ஏன்னா இவ்வளவு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கும்போது தாளத்தை நாம எடுத்து வாசிக்கணும் அதை நம்ம வாசிக்க ஒரு நம்மளுக்குன்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்ல அது எப்போ வந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எங்கள் அண்ணன் தான் இங்கே வர ஆரம்பித்தான் நான் வந்து ஊரில் இருந்தேன் அப்போது வந்து எங்கள் அண்ணன் வந்து ஊருக்கு வந்ததுனால எங்கள் அம்மா இங்கே கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க அப்போ வந்து நீ அவங்க உங்கள் அண்ணனும் போனால் நீயும் போ அப்படின்னு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இங்கே என்னை அமுச்சு வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர சொல்ல நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போனது வந்து திருவண்ணாமலைக்கு போக சொல்ல எனக்கு தாளை வந்து கொடுத்தாங்க அக்கா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அப்போ தான் நான் வந்து தாளை வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து சங்கு அந்த மாதிரிலாம் வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் இதை வாசிக்கிறதுக்கு எப்படி என்னென்ன மாதிரியான மெத்தட்ஸ் உனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க இது ஏன்னா இது வந்து ரெண்டு பொருள் வந்து வச்சா சவுண்ட் வரும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் பொதுவாக பார்த்தாலே தெரியும் ஆனால் இதை கற்றுக்கிறதுக்குன்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கும்ல என்ன மாதிரியான மெத்தட் அது அது வந்து தா உடலோட பீட் வச்சு இதை வந்து போட சொன்னாங்க அக்கா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அதை வச்சு போட போட நான் வந்து அப்படியே கற்றுக்கிறேன் ஓகே நீங்கள் பீட் போடுங்க அது அவர் எப்படி பண்ணுறாருன்னு பார்ப்போம் கோயில்களில் போய் வாசிக்கும் போது என்ன மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் கிடச்சிருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பயமாக தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் போக போக எல்லாரும் வாசிக்க வாசிக்க பழகிடுச்சு அடுத்து யாரை கூப்பிட போகிறீங்க உங்கள் டீம்லேருந்து அடுத்து அக்ஷயா வணக்கம் அக்ஷயா வணக்கம் இந்த டீமில் எப்போ வந்து ஜாயின் பண்ணீங்க உங்களோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பற்றி சொல்லுங்கள் நான் வந்து இந்த காம்படிஷன்காண்டி தான் இந்த குரூப்லே ஜாயின் பண்ணேன் இது பேர் வந்து சங்கு சங்கு ஓகே எப்போலேருந்து கற்றுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஏன்னா வெளியிலேருந்து கற்றுக்கிட்டு தான் இங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்க முடியும் இல்லை இங்கே வந்து கற்றுக்கிட்டீங்களா இல்லை இல்லை இங்கே தான் இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் இங்கே வந்து தான் கற்றுக்கிட்டேன் கற்றுக்கிட்டீங்க சரி இந்த சங்கு வாசிக்கிறது அப்படிங்கிறது எப்படிப்பட்ட விஷயம் ஏன்னா மற்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை விட எனக்கு தெரிஞ்சு இதான் டஃப்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா மூச்சு பிடிச்சி வாசிக்கணும்ல மூச்சு பிடிச்சி தான் வாசிக்கணும் இதுக்கு இதுக்கான ப்ராக்டிஸ் எப்படி இருக்கும் இதுக்கான ப்ராக்டிஸ் ஆனால் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வாசிக்கையில் ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு க கஷ்டம்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஒன்றுமே இல்லை இது இதுக்கு ப்ராக்டிஸ்னா எப்படி இருக்கும் ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல இதுக்கு என்ன விஷயம் முக்கியமாக தேவை இதுக்கு நல்லா மூச்சு இழுத்து வாசிக்கணும் அதான் ஓகே ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ நேரம் ட்ரைனிங் செஷன் இருக்கும் உங்களுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஆனால் வரமாட்டேன் என்ன உண்மையை சொல்கிறேன் நான் நான் உண்மைக்குமே கராத்தே கிளாஸ் போயிடுவேன் அதனால என்னால் வர முடியாது சரி ஓகே இப்போ அந்த காம்படிஷனில் ஜெயிச்சப்போ எப்படி இருந்துச்சு அது ஜாலியாக தான் இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஒரு வாட்டி வாசி காமிக்கிறீங்களா அடுத்து இப்போ யார் வர போகிறா ஜனா வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சரி இப்போ இவர் கையில் ஆக்சுவலாக திருவுடல் தான் இருந்துச்சு ஏன் திருச்சின்னம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கக்கூடாது ஏன்னா எல்லா இங்கே உள்ள எல்லாருமே மேக்ஸிமம் எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் வாசிப்பாங்களாம் அதனால தான் திருவுடலை வாங்கிட்டு திருச்சின்னம் வாசிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பற்றி சொல்லுங்கள் ஜனா திருச்சின்னம் கற்றுக்கும் போது என்னென்ன விஷயங்கள் டிஃபிகல்ட்டாக இருக
இப்போ அடுத்ததாக யா பார்த்தீங்கன்னா நந்தீசன் கலைக்குழுவோட தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் இருக்காங்க நம்ம கூட வணக்கம் சிவாய் சிவாய நம்ம நக்கிரன் டிவி நேயர்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் நக்கிரன் டிவிக்கும் இன்னும் மேல் மேலே வளரணும்னு வாழ்த்து தெரிவிச்சுக்கிறோம் என்னோடய பேர் வந்து அமுதரஜினி நாங்கள் வந்து இந்த குழு வந்து நந்தீசன் சிவவாதிய குழு இதை நடத்தி சிவவாதிய குழு இதை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த சிவவாத்திய குழு அப்படின்னு சொல்லும்போது சிவ நான் பார்த்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பெரிய ஆட்கள் தான் இந்த சிவவாத்தியங்களை வாசிக்கிறது நான் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் இந்த சின்ன பசங்களை வச்சு இந்த குழு அமைக்கிறது அப்படிங்கிறது எப்படிப்பட்ட விஷயம் ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டாங்க ஆமாம் ஆமாம் கேட்குறேன் இது வந்தீங்கன்னாக்கா அது நாங்கள் முன்னதுலேருந்தே வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஸ்கூல் அந்த தேவார பாடம் பாட்டு அந்த இது அறுபத்தி மூணு நாயன்மார் கதைகள் அது கூடவே விளையாட்டு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நாளாக நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்போயுமே குழந்தைங்க வந்து ஆர்வமாக தேடி வருவாங்க நாங்கள் வந்து அந்த விளையாட்டு எல்லாமே சேர்ந்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அவங்க குழந்தைங்களோட குழந்தைங்களாக இருந்து பிடிச்ச மாதிரி கொடுக்கறதுனால அந்த குழந்தைங்க வந்து தேடி வருவாங்க எங்களை வந்து கிளாஸ் வைக்கலையா இன்னும் இன்னும் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு எங்களை வந்து அவங்க கம்பல் பண்ணுவாங்க அந்தளவுக்கு தான் நம்ம கிளாஸஸ் இருக்கும் இங்கே இது வந்து இன்னும் இன்னும் சொல்ல போனாக்கா இது வந்து அவங்க இப்போ பேரண்ட்ஸ் வந்தாங்கன்னா அவங்க குழந்தைங்களை அனுப்புங்க இந்த மாதிரி சிவவாதியத்துக்கு அனுப்புங்கன்னு நாங்கள் சொல்லி அனுப்புவோம் அந்த மாதிரி வ வந்து தான் பசங்களை ஏன்னா பெரியவங்களை வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறதுன்றது நமக்கு ரொம்ப கஷ்டம் குழந்தைங்களனா ஈஸியாக ட்ரெயின் பண்ணிடலாம் அவங்க கொஞ்சம் சட்டையெல்லாம் கட்டிட்டு இந்த மாதிரி உத்ராட்சம் கட்டிட்டு இந்த வந்து வாசிக்கிறதுக்கு ஆசை இருந்தால் கூட நிறைய பேர் கூச்சப்படுவாங்க குழந்தைங்க இப்போலேருந்தே நம்ம இதை ட்ரெயின் பண்ணிட்டோம்னாக்கா ஒரு கூச்சம் இருக்காது பெரியவங்களானால் வாசிப்பாங்கன்ட்டு நாங்கள் குழந்தைங்கள டார்கெட் பண்ணி அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டோம் அதுவும் இல்லாமல் நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குழந்தைங்க தான் அதிகமாக சிவவாதியம் கற்றுக்கிறாங்க பெரியவங்கள விடவுமே பெரியவங்க குரூப்பும் இருக்கிறாங்க ஆனால் இப்போக்கே நீங்கள் எங்கே போனீங்கனாலும் நிறைய குழந்தைங்க குரூப்பு வந்து அங்கங்கே இருக்கிறாங்க ஓரளவுக்கு இப்போ இந்த சிவவாத்தியம் அப்படிங்கிற பொருத்த பொறுத்த வரைக்கும் இதை இதை கற்றுக்கிறதுக்கு இதை இந்த வழிமுறைகள்னு ஒன்று இருக்கும் இதெல்லாம் இதை கற்றுக்கணும் இப்படி தான் இதை வாசிக்கணும் வாசிக்கணும் ஒன்று இருக்குது அதை பற்றி அது வந்து ஃப முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து கண்டமணி முதல்ல இதுக்கு வந்து நமக்கு தகுதின்றது வந்து உத்ராட்சம் கட்டணும் ஏன்னா இது கட்டினா தான் பாதியத்தை தொடுறதுக்கான தொடவே முடியும் அப்போ தான் உங்களுக்கு இதில் வந்து வேறு எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது உங்களுக்கு ஒரு ஜாதியோ மதமோ இல்லை வந்து வேறு எந்த ஒரு பாகுபாடுமே இதில் கிடையாது யார் வந்தாலுமே இது நம்ம நம்ம சொல்லிக் கொடுப்போம் வந்தவுடனே முதல்ல ஈசனுக்கு முன்னாடி வச்சு அவங்களுக்கு கண்டமணி கட்டி விட்டு திருநீர் இந்த மூணு திருநீராக வச்சு விடுவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கனாக்கா தான் இவங்களுக்கு வாதியம் சொல்லிக் கொடுக்கறது முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா தொடையில் தான் சொல்லிக் கொடுப்போம் உட்கார வச்சு முதல்ல எடுத்தோடனே வாதியம் சொல்லிக் கொடுக்கறது இல்லை முதல்ல தொடையில் தான் சொல்லிக் கொடுப்போம் அந்த தொடையில் போட்டு கையால் தொடையில் உட்காந்து கையில் போட்டு அந்த தாளம் நல்லா வந்த பிறகு தான் அவங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து அது கர்நாடிக் மியூசிக் மாதிரி ஆமாம் ஆமாம் இல்லை கர்நாடிக் மியூசிக்கில் அந்த தாளம் பாடிக்கிட்டே தாளம் போடுவாங்க ஆனால் இப்போ இவங்க இது உடலில் வாசிக்கிறாங்க இல்லையா உடலில் தாளத்தில் வா என்ன டியூன் வாசிக்கிறாங்களோ அந்த டியூன் அப்படியே கையில் போடுவாங்க இங்கே அது அதில் நல்ல கை நல்லா ஓடும் போ ஓட ஆரம்பித்த பிறகு தான் அவங்களுக்கு நாங்கள் வந்து வாதியம் கொடுப்போம் அந்த வாதியத்தில் எதை முதல்ல கொடுப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா சங்கு தான் முதல்ல அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்போம் வந்தோடனே முதல்ல சாமிக்கு முன்னாடி உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுனாக்கா சங்கு தான் சங்கு அதுக்கப்புறம் அவங்க கையில் நல்லா தாளம் போட ஆரம்பித்தோடனே பிரம்மத்தாளம் கொடுப்போம் அவங்களுக்கு பிரம்மத்தாளம் வந்து போட ஆரம்பிப்பாங்க அடுத்தது தான் நம்ம திருவுடல் கொடுப்போம் வாய் வாதியம் சங்கு நாதம் ஊத ஆரம்பித்தோடனே வாய் வாதியம் தானாமே அவங்களுக்கு வந்துடும் இதில் வந்து எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் எல்லா விதமான பயிற்சியும் நாங்கள் கொடுப்போம் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் எல்லா விதமான பயிற்சியும் கொடுப்போம் யார் யார் எதில் பெஸ்ட்டாக இருக்காங்களோ அதை தான் அவங்கள நிற்க வச்சுக்குவோம் நம்ம இப்போது நாங்கள் வந்து தொண்டுக்கெல்லாம் போகும்போது கோ கோ கோவிலில் வந்து சாமி புறப்பாடு தேர் இந்த மாதிரிலாம் வந்து நிறைய இடத்துக்கு நாங்கள் போய் இப்போ சென்னை ஃபுல்லாக நிறைய இடத்துல போய் வாசிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அப்போது எப்படின்னாக்கா இந்த உடல் வந்து ரொம்ப நேரம் மாட்டிட்டு இருக்க முடியாது வலிக்கும் குழந்தைங்களுக்கு குழந்தைங்களாக இருந்தாலும் பெரியவங்களாக இருந்தாலும் வலிக்கும் அது ஆமாம் அதனால் எல்லாருக்குமே என்ன செஞ்சிருவோன்னா அந்த ரொட்டேஷனில் அவங்களுக்கு எல்லாருமே கொடுத்துறதுனால அவங்களுக்கு அந்த கஷ்டமும் தெரியாது அதுவும் இல்லாமல் அந்த வாதியம் வாசிக்கும் போது அந்த வாதியமே வந்து அவங்களுக்கு ஈசனே உள்ளே இருந்தால் அவங்களுக்கு அந்த எனர்ஜியை கொடுப்பாங்க அதனால் காலையில் மூணு மணி வரைக்கும் கூட குழந்தைங்க வாசிச்சிருக்கிறாங்க நைட்டு ஃபுல்லுமே காலையில் விடிய விடி
அது வந்து எங்கள் சாமியோட அருள் தான் அது அவருடைய நாங்கள் எது கேட்டாலும் அவர் கொடுப்பாரு அது மாதிரி எது கேட்டாலும் கொடுக்குறாரு இப்போ இங்கே காம்படிஷன் அப்படின்னு போகும்போது நிறைய பேர் வந்திருப்பாங்க நிறைய ஊரில் இல்லை இந்த அது முன்னாடி இந்த காம்படிஷன் எப்படி போனோன்றதே முதல்ல நம்ம அது ஒரே பெரிய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இது என்னென்னா நாங்கள் முதல்ல வந்து ஸ்கூலில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்மீக நிகழ்ச்சிலாம் நடக்கக்கூடாதுன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதனால் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோன்னா சில்ட்ரன்ஸ் டே அன்னைக்கு வந்து அவங்க எட்டாம் வகுப்பு புத்தகத்தில் இந்த பு இந்த வாத்தியத்தை பற்றி என்ன இதெல்லாம் இருக்குது அதனால் அவங்க ஹெச்எம்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்டு சில்ட்ரன்ஸ் டே அன்னைக்கு இந்த குழந்தைங்களை இதை முக்கால்வாசி எல்லாருமே ஒரே ஸ்கூலில் தான் படிக்கிறாங்க அங்கே வா வாதியம் வாசிக்க வச்சோம் வாசிக்க வச்சோன்னா எல்லாருமே ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டாங்க அவங்க ஹெச்எம்ல இருந்து ஸ்கூலில் எல்லா டீச்சர்ஸும் இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இப்படி ஒரு காம்படிஷன் வருதுன்னு சொன்ன காம்படிஷன் தெரியாதுக்கு முன்னாடி வாசிச்சாங்க அடுத்து இப்படி ஒரு காம்படிஷன் வருதுன்னு தெரிஞ்ச பிறகு இதில் வந்து ஏதாவது ஒரு கேட்டகரியில் போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள ரொம்ப கம்பல் பண்ணி ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டோம் அவங்கள அப்புறம் வந்து அப்புறம் அவங்க ஸ்கூலில் இருக்க ஒரு டீச்சர் வந்து இதை ஆக்சுவலாக வந்து ஆர்கெஸ்ட்ரா கேட்டகரியில் போட்டாங்க அப்புறம் ஆர்கெஸ்ட்ரானவே நாங்கள் வந்து தேவான் திருவாசகம் பாட வச்சு அதுக்கு டியூனு அது வந்து இவங்க நம்ம பிரபஞ்ச வள்ளி அவங்க தான் அவங்களோட முயற்சி அவங்களுக்கு பேசிக்காக தாள நாலேஜ் நல்லா இருக்கும் அவங்களுக்கு யார் பாடுவா திருவாசகமும் இதுவும் யார் பாடுறது அவங்களும் பாடுவாங்க பசங்க எல்லாருமே பாடுவாங்க பிரபஞ்சாவும் திவ்யாவும் நல்லா பாட பாடுறதுல நல்லா ட்ரைனிங் எல்லாருமே அந்த பாடிக்கிட்டே வாசிப்பாங்க நிறைய பேர் பாடுவாங்க பசங்க எல்லாருமே ஒரு திருவாசகம் பாட்டு இருக்கு அதை பாஸ் பாடிக்கிட்டேவும் வாசிப்பாங்க தேவாரம் அன்னைக்கு வந்து காம்படிஷனுக்காகவே வந்து ஒரு அஞ்சாறு பாடல் எல்லாருமே கத்துக்கிட்டு அது வாசிச்சுக்கிட்டே பாடுவாங்க எல்லாருக்குமே அந்த ட்ரைனிங் இருக்குது எல்லாருமே இந்த வெற்றியை எப்படி பாக்குறீங்கன்னா நம்ம சிட்டியில இருந்து ஒரு விஷயம் செய்யறதுக்கும் கிராமத்துல இருந்து ஒரு விஷயம் செய்யறதுக்கும் ரொம்ப கம்மி தான் அவங்களுக்கு அப்போ அவ்வளோ பெரிய ஸ்டேஜில் இந்த குழந்தைங்க ஜெயிச்சு அந்த முதல் பரிசு அப்படிங்கும் போது எப்படி அது வந்து எங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறதுனா அது சொல்கிறதுக்கு வார்த்தையே இல்லை ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே ரிசல்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த கேட்டகரிக்கில் மட்டும் ரிசல்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணவே இல்லை அப்போ வந்து எல்லாருமே என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஜெயிக்க நீங்கள் தோத்துட்டீங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாருமே ஸ்கூலில் எல்லாருமே பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் எனக்கு மட்டும் கண்டிப்பாக நம்பிக்கை இருந்தது ஏன்னா எங்கே போனாலும் இந்த குழந்தைங்க வந்து அதாவது நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கும் அவங்கெல்லாம் வந்து வேறு லெவலில் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க இந்த வாதியத்தை கேட்கும்போது அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸே வேறு லெவலில் இருக்கும் அவங்களுக்கு அவங்க ஒவ்வொருத்தவங்களும் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு காசு கொடுக்குறது குழந்தைங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணுறது இது மாதிரி நாங்கள் கேட்டதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறது அதனால் இது வந்து நிறைய இது நாங்கள் கேட்டதுனால கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு ப்ரைஸ் வின் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருந்தது அதனால் அந்த கண்டிப்பாக அந்த நம்பிக்கை இருந்ததுனால அதே மாதிரி எங்களுக்கு அனௌன்ஸும் பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது இப்ப நிறைய இடங்கள்ல கூட்டு போவீங்க நீங்க சொல்லுங்க இப்ப இந்த குழந்தைங்களை இந்த இடத்துக்கு நான் இந்த கோயிலுக்கு கூட்டு போகும்போது இந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன் நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு தொண்ணூத்தொன்பது சதவீதம் எங்க போனாலும் அவங்க வந்து ஒரு சிவனே நேரில் வந்த மாதிரி இந்த குழந்தைங்களை வந்து கவனிப்பாங்க தொண்ணூத்தொம்பது சதவிகிதம் போனோடனே அவங்களுக்கு சாப்பாடு பரிமாறலேருந்து சிவாய் நம்ம சொல்லி வரவேற்கிறதுலேருந்து அவங்களுக்கு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வாங்கி கொடுக்கறதுலேருந்து தண்ணி எடுத்து கொடுக்கறதுலேருந்து எங்களுக்குன்னு ஒரு ஆளை போட்டுருவாங்க அவங்க பேக்கில் வந்து கூல் ட்ரிங்க்ஸு என்ன வேணுமோ காஃபி எது கேட்குறோமோ உடனே கொடுப்பாங்க நைட்லாம் வாசிக்கும் போது அதுவும் குழந்தைங்கன்னும் போது எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா கவனிச்சுக்கிட்டு எல்லா இடத்துலையுமே வந்து அந்த நல்ல வரவேற்பு இருக்கும் அது மாதிரி வந்து பலாவரத்தில் வந்து ஒரு தொண்டுக்கு வாசிக்க போனோம் அப்போது வந்து எல்லாமே யங்ஸ்டர்ஸ் பசங்க ஒரு இருபது பசங்க கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க சாமி எடுத்துகிட்டு வர பசங்க அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து பயங்கரமாக டான்ஸ் பண்ணாங்க வாதியம் வாசிக்கும் போது அது அந்த பச்சையம்மன் கோயில்னு சொல்லுவாங்க அந்த கோவிலில் அது வந்து வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது இன்றைக்கி நினச்சா கூட அது ஒரு பிள்ளைக்கு அந்த மாதிரி அந்த பிள்ளைங்க எங்கள் குழந்தைங்க வாசிக்கிறதுக்கும் அந்த அந்த பசங்க டான்ஸ் ஆடினதுக்கும் அது வேறு லெவலில் இருந்தது அவங்கலாம் அவங்க போக நாங்கள் கிளம்புற வரைக்கும் போகவே இல்லை எல் எங்களையும் சுற்றி சுற்றி வந்துட்டுருந்தாங்க அந்த பசங்க எங்கே நாங்கள் போனாலும் அடுத்த வருஷம் திருவிழாவுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக வரணும் நீங்கள் கண்டிப்பாக வரணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எந்த திருவிழாவுக்கு போனாங்கனாலும் ஐநா வரும் அங்கதான் முத முதல்ல நைட் ஃபுல்லா வாசிக்க ஆரம்பிச்சோம் அவங்க நாங்க பதினோரு மணியோட முடிச்சுட்டு அனுப்புறோம் ஏன்னா குழந்தைங்களை அவ்வளவு நேரம் கண்ணு முடிக்க வைக்க கூடாதுன்னு மேக்சிமம் பதினோரு மணி பன்னெண்டு
ஆனால் வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து படிப்பு கேட்டு படிப்புக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது ஆக்சுவலாக நாங்கள் என்றைக்காவது ஒரு நாள் தொண்டு போகிறோம் பிரதோஷ் தண்ணிக்கு ஒரு நாள் வாசிப்பாங்க ஞாயிற்று சனிக்கிழமை எல்லாேருக்கும் மித்த நாள்லாம் டியூஷன் இருக்குது அது இதுன்றதுனால அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சனிக்கிழமை மத்தியானம் தான் கிளாஸ் வைக்கிறோம் அதுதான் நமக்கு ப்ராப்ளமே தவிர மித்த எங்களுக்கு வாதியம் வேணும்னாலும் ஏதோ நாங்கள் வந்து உண்மையாலுமே இங்கே எல்லாமே மிராக்கல் மாதிரி எங்களுக்கு வாதியம் ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சோம் இந்த வாரம் நினச்சோம் பேசணும் அடுத்த வாரமே எங்கள் குரு என்ன சொல்லிட்டாரு அவரோட வாதியம் கொண்டாந்து எங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டு அது ஆக்சுவலாக லாக்டவுன் டைமில் அவரோட வாதியம் கொடுத்துட்டு எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு அடுத்த வாரமே ஒரு வாரம் சொன்னால் அடுத்த வாரமே ஆரம்பிச்சிட்டாரு அது மாதிரி வாதியம் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம் அப்போது எல்லாருமே கொண்டாந்து அடுத்த அது ஒரு வியாழக்கிழமை வாங்கணும்னு நினச்சோம் அடுத்த வியாழக்கிழமையே அதை வாங்க எல்லாமே இங்கே வியாழக்கிழமை தான் எங்களுக்கு நடக்கும் ஆமாம் அடுத்த வியாழக்கிழமை அது மாதிரி நாங்கள் இப்போ தொண்டுக்கெல்லாம் வெளியில் போகணும்னா எங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறை கோயில் வாதியம் எடுக்க முடியாது நாங்கள் எங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் வாதியம் வாங்கி வச்சுருக்கிறோம் அதுக்கு வாங்கணும்னு நாங்கள் யோசிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுவும் ஒருத்தர் தானா முன் வந்து எங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தாரு எல்லாமே மிராக்கல் உண்மையாலுமே நாங்கள் என்ன செய்யறது அப்படின்னு முடிச்சுட்டு இருக்கிற நேரத்தில் அவர் ஒருத்தவங்க தானா வந்து கேட்குறாங்க உங்கள் குழுக்கு ஏதாவது நாங்கள் செய்யணும்னு நினைக்கிறோம் என்ன செய் நாங்கள் அதனால அப்போ தான் எனக்கு ஒரு பிடிப்பு வந்தது சரி நம்ம வந்து நம்ம தனியாக வெளியில் போகிறதுக்கு தொண்டுக்கு போகிறதுக்கு வாதியம் வாங்குவோம்னு சொல்லிட்டு அப்போது நாங்கள் அந்த வாதியம்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் அடியார்கள் சார்ஜ் எல்லாத்தையுமே கேட்டு கண்டிப்பாக நாங்கள் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை ரெண்டு வருஷமாக நாங்கள் சார்ஜ் எதுவும் வாங்கும் தான் அந்த போக்குவரத்து செலவு மட்டும் தான் வாங்கி வாதியம் வாசிச்சுட்டு இருந்தோம் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சும்மா சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு கூட கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ கொஞ்சம் ஒரு அமௌண்ட்னா அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு தொண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய அடியார்கள் குரூப் வந்து அவங்க எங்களுக்கு சொல்லி விட்டாங்க அவங்க போக முடியாத காரணத்தினால அப்போ அவங்களே அந்த சார்ஜ் எங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க அப்படி தான் நாங்கள் வாங்கியிருக்கிறோம் அதனால இப்போ ஒரு ஒரு அமௌண்ட் ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு நம்ம கிளாஸ் வைக்கிறோம் அவங்களுக்கான ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுக்கணும் அந்த அதனால் நாங்கள் ஒரு குறைந்தபட்சமாக வாங்கிக்கிறோம் இப்போ சிவராத்திரி டைமு இந்த முக்கியமான பண்டிகை காலத்துலலாம் தொண்டா வந்து சிவன் கோயிலுக்கு வந்து அப்போ எதுவுமே நாங்கள் வாங்காமல் சிவன் கோயிலுக்கு போய் தொண்டா அதை நாங்கள் செஞ்சு கொடுக்குறோம் சிவராத்திரி டைமில் இதெல்லாம் வந்து தொண்டா நாங்கள் செஞ்சு கொடுக்குறோம் ஃபைனலாக வந்து நம்ம முடிவுரைக்கு வந்தாச்சு இவ்வளோ நேரம் வந்து நந்தி சன் சிவபாத்திய குழுவோட இணைஞ்சு நிறைய அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸு அவங்க வந்து பள்ளிக்கல்வித்துறை நடத்தின மிகப்பெரிய ஒரு கலை விழாவில் முதல் பரிசு வாங்கி இந்த அளவுக்கு அவங்க ஊருக்கும் அவங்களுக்கும் வந்து அவங்க பள்ளிக்கும் பெருமை சேர்த்துருக்காங்க ஒரு அரசு பள்ளி மாணவர்கள் வந்து இந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு வியப்பான விஷயமா இருந்தாலும் அதுதான் உண்மை அந்த உண்மையை வந்து இவங்க வந்து நிதர்சனப்படுத்தியிருக்காங்க என்ன பண்ணல்லவா என் தாயும் அல்லவா பொன்னப்பன்